नमस्कार मैं हूँ योगी नित्य शरीर की सुंदरता स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत जरूरी है तो ऐसे में सुंदरता को चार चांद लगाते हैं हमारे बाल तो बाल जिनके नहीं हैं ये उस चीज का दर्द वही जानते हैं बार बार मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कई लोग आकर पूछते हैं कि मेरे को बाल उगाने का कोई ट्रीटमेंट बताइए आयुर्वेद में जिनके बाल बिल्कुल चले गए फॉलिकल्स जो होते हैं जहाँ से बाल निकलते हैं वो भी वो भी बंद हो गए ऐसी स्थिति में क्या करें तो मैं अक्सर टाल देता हूँ मैं उनको बोलता हूँ कभी फ्री टाइम फुर्सत में आना अब बहुत काम है क्योंकि मैं इतना इस चीज़ों को शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया तो लोग पर पूछते हैं आयुर्वेद में क्या बताया गया है क्या करें क्या ना करें हालांकि मैं जो आज प्रयोग बताऊंगा ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नहीं है क्योंकि मेरे बाल तो अभी हैं तो मैं इसमें कैसे आजमाऊं लेकिन मैंने इस इसे किसी लोगों पे भी नहीं आजमाया आप बोलोगे नहीं आजमाया तो फिर क्यों दे रहे हो ये हमारे पुराने बुजुर्गों का दिया हुआ एक प्रयोग है जो कि उनके ही पुस्तकों में जो उन, उनके द्वारा दी गई मुझे पुस्तकें हैं उन्हीं में वर्णित है तो मैं कभी कभार उनके इन ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ तो मैंने ये देखा कि ये नुस्खा है हालांकि मैंने और कई ढंग से प्रयोग करे तो वो प्रयोग होते हैं कि व्यक्ति को लाइव देख करके हम उसकी रूट काज निकाल करके समझ करके कि प्रॉब्लम क्यों आई है क्योंकि बाल झड़ गए हैं इसका मतलब बालों में प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है बॉडी के किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हमारे शरीर पे बाहर रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं किसी बाल झड़ जाना या और कोई ऐसी झुर्रियाँ पड़ जाना या मौके निकल आना गर्दन पे ये सब निशानियाँ हैं किसी किसी ना किसी बॉडी के अंदर ऑर्गन में प्रॉब्लम चल रही है बाल झड़ गए इसका मतलब आपने लाइफ में बहुत स्ट्रेस लिया या मेंटेन लाइफ को नहीं जिया बैलेंस करके नहीं जिया उठने सोने का समय नहीं खाने का पीने का कोई समय नहीं या रूटीन नहीं बहुत साल अपने बिना अपने ऊपर ध्यान दिए निकाल देते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ उनके बाल चले जाते हैं अक्सर हालांकि कई लोग कहते हैं ये हेरिडिटी है जेनेटिक है वो बातें अलहदा हैं लेकिन कारण कहीं ना कहीं से शुरू होता है तो ही वो बाल झड़ते हैं तो ये चीज़ समझ लें कि आप कहें जी इसका फ़ायदा होता है कि नहीं अगर मेरे गुरुजनों ने या हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये प्रयोग लिखे हुए हैं मुझे उन्होंने दिए तो ये ज़रूर लिखा है तो इसका मकसद होगा आपको खुद ही अजमा करके इसका रिजल्ट देखना पड़ेगा कोई महंगा नहीं है घर के प्रयोग हैं अगर आपको लगे कि इससे बेनिफिट हो रहा है तो आपकी किस्मत तो मेरा फर्ज था कि आपको अंधेरे में ना रखूं कि आप कहो जी देखो बता तो दिया बाद में कल को फायदा किसी को होगा किसी को नहीं भी हो सकता क्योंकि प्रॉब्लम का रूट कई बार अंदर होता है उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे वो फिर कभी डिटेल में चर्चा करूंगा क्या कारण होते हैं इस खालित्य के इस जो बाल के पूरे साफ हो जाने के वो बहुत लंबा प्रोसीजर है उसमें काफ़ी कायाकल्प की ज़रूरत है शरीर को पूरी तरह से दोबारा रिवाइव करना ये बहुत मुश्किल है लेकिन जो प्रयोग आज बताऊंगा ये काफ़ी कारगर है क्योंकि ये मेरे उन बड़े बुजुर्गों का जो दिया हुआ प्रयोग मैं इसे अन्यथा नहीं मानता मैं इसे सही मानता हूँ क्योंकि कोई चीज़ लिखी है उसका मकसद है तो मैं आपको बता जरूर देता हूँ आप खुद कर लीजिए और मुझे भी फिर अपडेट करिएगा कि इसका रिजल्ट आप पर कैसा आया सबसे पहले आपको तीन चार चीज़ें लेनी हैं सबसे पहली चीज़ जो लेनी है वो है नींबू के बीज नींबू के बीज आप दो चार दिन के इकट्ठे निकाल के रख सकते हैं एक दिन में इकट्ठी शिकंजी बनाने वाले हैं या घर में जो भी नींबू प्रयोग कर रहे हैं उसके बीज अलहदा करते जाएं। तो 10 बीज या 15 बीज नींबू के लेने हैं बहुत सुखा के ड्राई करके ना रखें हालांकि वो भी चल जाते हैं लेकिन अगर आपको फ्रेश मिल रहे हैं तो क्यों आपने पुराने रख करके रखना तो नींबू के बीज दस से पंद्रह दाने ले करके उसे कूट लीजिए छोटे से इमाम दस्ते में या खरल में कूट करके उसकी चटनी बना लीजिए पूरा महीम कर लीजिए उसको एक आध मिनट लगता है उसको पीसने में पीसने के बाद उसमें आप एक नींबू निचोड़ दीजिए उसी नींबू के बीजों में एक नींबू निचोड़ दीजिए और फिर उसमें दो तीन चम्मच बेसन डाल दीजिए बेसन बोलते हैं हम चने के आटे को चने का आटा बेशक बेसन जो बाजार में मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं चना भी पीस के रख सकते हैं चना पीस लोगे तो उसमें उसका छिलका भी आ जाएगा नहीं चना पीसना कोई बात नहीं बेसन भी चल जाएगा तीनों चीजें ले करके आपने उसको घोलना है थोड़ा सा जरूर पड़ेगा चौथे नंबर पर ऊपर से थोड़ा पानी मिला सकते हैं थोड़ा सा जितने से वो पेस्ट बन जाए एक लेप बन जाए अब इस लेप को एक आध मिनट दो मिनट फेंट लें ताकि आपको पूरी तरह से एक एक सार उसकी जो बनतर आ जाए हर जगह बराबर चीज हो जाए तो वो बराबर सब चीज़ों को मिला करके आप जिसको भी ये प्रयोग बाल नहीं है सिर पर 
सुबह आप थोड़ा बहुत गीले कपड़े से पोंछ करके साफ करके ताकि पसीना आदि अगर आया है तो वो साफ हो जाए उसके बाद ऊपर सिर पर आप जहाँ जहाँ बाल नहीं है कहीं के तो पूरा साफ हो चुका होता है तो लगा सकते हैं इसको लगा करके इसको आप रख दें हवा में ना जाएं बहुत तेज़ हवा में तो जल्दी सूख जाएगा आराम से अपना काम करिए जो भी आप सुबह का काम करते हैं ब्रश करना या और कोई रूटीन का काम है आध पौन घंटे का नहाने से पहले पहले का तो वो आप सारा कर सकते हैं उस इन इस लेप को तब तक लगाए रखना है जब तक पूरा सूख नहीं जाता सूखने में 45 मिनट से लेके एक घंटा सवा घंटे का टाइम लगता है तो ये एक घंटा आप सुबह उठते अगर लगाते हैं तो एक घंटा तो आराम से लग जाता है ब्रश करने में थोड़ा बहुत फ्रेश होने में या कोई भी थोड़ा बहुत प्राणायाम आदि शुरू करने में या कुछ ऐसा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने में तो वो आप कोई और रूटीन कर ली तो लगा के फिर एक घंटे बाद जब सूख जाए तो उसको धो लेना है धो करके नहा करके आप नहाने के बाद फिर जरूरी है कि आप नारियल का तेल नारियल का तेल आप सब जानते हैं कॉमन कोई भी नारियल का तेल जो अच्छा सा हो उसमें बराबर मात्रा में जितना नारियल का तेल लेंगे उतना ही नींबू का रस डाल लें उसमें ताज़ा डालना है बनाकर इसको नहीं रखना है तो नींबू का रस और नारियल का तेल बराबर मात्रा में लेकर के ऊपर से फिर नहाने के बाद अच्छे से दो चार बूंदें पाँच बूंदें दस बूंदें जिससे कि बहुत ज़्यादा निचड़े नहीं बस थोड़ा सा रहे तो उससे जहाँ बाल हैं वहाँ भी मालिश कर लें जहाँ पे बिल्कुल झड़ गए हैं अब मेरे थोड़े थोड़े अभी परमात्मा की दया है तो जिनके नहीं है यहाँ खाली होगा सारा तो वो यहाँ लगा सकते हैं कहीं के आगे आगे से झड़ गए तो आगे आगे कर सकते हैं जहाँ नहीं झड़े हैं वहाँ पर हालाँकि आप तेल लगा सकते हैं लेकिन लेप ना ही लगाएं तो अच्छा बालों में फिर फंस जाएगा तो वो सही नहीं है जहाँ पर बाल नहीं है वहाँ पे लगाएं हालांकि फॉलिकल्स बंद हो गए हैं जो वो हमारे वात को कुपित करता है जो पित्त और ऊपर वात चढ़ता है हमारे कफ को कुपित करता है तो ये कुप बंद हो जाते हैं फॉलिकल बंद हो जाते हैं तो ये नींबू और वो बेसन जब नींबू मिल करके यहाँ अप्लाई करेंगे नींबू के बीज के साथ तो वो फॉलिकल्स को खोल लेगा अब ये आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दोबारा री ग्रोथ करती है या नहीं फॉलिकल्स तो खुलेंगे लेकिन री ग्रोथ करें उसके लिए आप भ्रंग राज का यहाँ तो पाउडर ले लीजिए भ्रंग राज का रस मिलता है वो पी लीजिए मैंने एक वीडियो में बताया था भ्रंग राज की आप टैबलेट आती है वो खा सकते हैं भ्रंग राज आसव आता है भ्रंग राज का जो आसव वरिष्ठ बना होता है वो आप पी सकते हैं खाने के आध घंटे बाद या एक घंटे बाद दो टाइम ये आपको रेगुलर प्रोसीजर तीन चार महीने मिनिमम करना है दो महीने के बाद इसका रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो सकता है जो मेरी अपनी जजमेंट कहती है क्योंकि हम जो अलग अलग तरह के लेप लगवाते हैं या ऐसी कई ट्रीटमेंट्स कराते हैं बालों के लिए तो दो जैसे कई बार हम गौमूत्र में तम्बाकू का मिला के मिक्सचर लेप कराते हैं उसमें उससे भी कईयों के आ जाते हैं तो ये दो महीने मिनिमम इसकी जजमेंट वेट आपको करना ही पड़ेगा रेगुलर इसको प्रयोग करना ही पड़ेगा उसके बाद आप अपने इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं चार पाँच महीने ऐसा वहाँ वर्णित है कि इसको करना ही होता है मेरा मन था कि चलो मैं आप सबको बता दूं आप खुद करिए इसको और फिर एक फीडबैक दीजिए ताकि हम फिर आगे चल कर के और ज़्यादा इन चीज़ों को हमें पता हो कि किस चीज़ का कितना रिजल्ट किस मौसम में किस व्यक्ति पे आ रहा है और कहाँ पे नहीं आ रहा है फिर हम उसका भी सलूशन करेंगे कोई ज़्यादा हर्ज नहीं है जिसको इतना ही शौक है बालों का तो वो थोड़ा बहुत मेहनत ये कर भी लेगा तो मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं हाँ ये प्रोग बिल्कुल एक तरह से प्रमाणित है आप इसको गलत नहीं कह सकते क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्गों की दी हुई चीज़ें हैं वो ऐसे ही अन्यथा नहीं है बेशक हमारे लाखों नुस्खे हैं लाखों नुस्खे मैं आज मार के बैठा हूँ ये मेरे भी लिए भी पॉसिबल नहीं है तो आप खुद अजमाइए फिर मुझे बताइएगा कि इसका क्या रिजल्ट है आज फिलहाल इतना ही नमस्कारम